ஃபர்ஸ்டா இந்த ரெண்டு பேஜையும் மற்ற பேஜ் பிரிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் அதாவது இந்த பொடி நம்ம கண்டென்ட் இருக்கிற பேஜுக்கு நம்பர் பேஜ் நம்பர் போடணும்ன்றதுக்காக மிச்சத்துக்கு போடக்கூடாதுக்காக ரெண்டையும் பிரிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் வேண்டாம் ஃபர்ஸ்டா இந்த பேஜ் எங்க முடியுதோ அந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம டைப் பண்ணி எங்க முடியுதோ அங்க இப்ப நான் ஜூம் பண்ணி காட்டணும் கீழே இந்த முடியுது இந்த கடைசி அந்த உஷா துணைகள்ன்றதோட முடியுது அவடத்துல கேசர் அந்த கேசரை பாயிண்ட் பண்ணணும் எங்க முடியுது அங்க வாழணும் அப்படி இல்லண்டா இந்த கடைசியில முடியல டிபெண்ட் மற்றது எங்க தொடங்குதோ அதுல கேசரை பாயிண்ட் பண்ணணும் அதாவது அத்தியாயம் ஒன்றுன்றதுலதான் அது தொடங்குது அப்ப அங்க கேசரை பாயிண்ட் பண்றேன் இப்ப உதாரணமா நான் இதுல இந்த உஷா துணையின் முடியல கேசரை பாயிண்ட் பண்ணி போட்டு இப்ப இங்க லே அவுட்டுக்குள்ள போய் அங்க வந்து பிரேக்ன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த பிரேக்குக்குள்ள போனேன்டா அங்க கீழே நெக்ஸ்ட் பேஜ் அண்ட் ஒன்று இருக்கு கீழே அதை கொடுக்கணும் இப்ப உங்களுக்கு இந்த இது செட் ஆயிடு அதாவது அந்த பிரேக் செட் ஆயிடு அது பிரிஞ்சு தண்டை பாக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஹோம்புக்குள்ள போய் இந்த ஒரு பி மாதிரி இருக்கு அதை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண உடனே இந்த அதுக்கான ஒரு இடைவெளி ஒண்ணு காட்டுது அது செட் ஆயிடு காட்டுது இப்ப நான் அதை டிக் பண்ண திரும்பி தேவையில்லை இப்ப நம்ம இதுல என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் உதாரணமா இதுல ஒரு பஸ்ட் சேஞ்சஸ் நான் பண்ணி காட்டுறேன் இப்ப இதுல பஸ்ட் ரெண்டு பேஜ் ஷேப்ப வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்ப மாத்தி காட்டுறேன் லே அவுட்டுக்குள்ள போய் இதை கிளிக் பண்ணி ஒரியன்டேஷனை கிளிக் பண்ணி இதுல லேண்ட்ஸ்கேப்ப கொடுத்தா இப்ப அந்த பஸ்ட் ரெண்டு பேஜ் லேண்ட்ஸ்கேப்ப மாறுது இப்ப இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இனி என்ன என்னென்ன மாத்தி கொள்ளலாம் ஆனா இதுல இப்ப எல் எல்லாத்தையும் இப்படி மாத்திடலாம் சில சில விஷயங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அதை நம்ம செஞ்சு காட்டுறேன் இப்ப டிசைனுக்கு போய் நம்ம பேஜ் போர்டர் கொடுப்போம் அதில் நான் பாக்ஸை டிக் பண்ணுறேன் பாக்ஸை டிக் பண்ணி போட்டு ஓகே டிக் பண்ணுறேன் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் இது பேஜ் போர்டு வந்துருக்கு நான் என்ன சொன்னோம் அந்த பிரேக் கொடுத்ததா இல்லை நான் விருப்பமாக இருந்தது மட்டும்தான் பேஜ் போர்டு வரமாட்டி சொன்னால் இது எல்லாத்துக்கும் வந்துருக்கு அப்போ நான் அதை ஒரு பிள்ளை விட்டுருக்கேன் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம பேஜ் போர்டு போகிறது போது நம்ம கேசர் பாயிண்ட் கடைசி எங்கே நிற்கணும்ப்பா வந்து உஷா துணைன்றதுக்கு பக்கத்தில் நிற்கும் அந்த கேசர் பாயிண்ட் அப்போ இப்போ நம்ம பேஜ் போர்டு கிளிக் பண்ணி இப்போ பேஜ் போர்டு கிளிக் பண்ண இது பிறகு வந்து இதில் பாக்ஸை டிக் பண்ணி போட்டு அப்ளை டூக்குள்ள போய் அப்ளை டூக்குள்ள போய் திஸ் செக்ஷனுக்கு கொடுத்த வேண்டாம் இப்போ ஓகே கொடுத்த வேண்டாம் இந்த மேலே இருக்கிற ரெண்டுக்கு தான் அது செட் ஆகுது இப்போ என்ன பிரச்சனை வேண்டாம் மேலே இருக்கிற ரெண்டு கேசர் வந்து உஷா துணைக்கு பக்கத்தில் இருந்தாலும் அங்கே மட்டும் தான் செட் ஆகும் இப்போ நம்ம அதை அந்த கேசரை வந்து இங்கே வச்சுது அத்தியாயம் ஒன்றுக்கு மேலே வச்சுட்டு பேஜ் போர்டருக்கு போய் பாக்ஸை டிக் பண்ணி போட்டு அதே மாதிரி திஸ் செக்ஷன் அப்ளை டூவில் திஸ் செக்ஷன் கொடுத்து போட்டு ஓகே கொடுத்த வேண்டாம் அந்த முன்னுக்கு இருக்கிற ஃப்ரண்ட் பேஜை தவிர மற்ற எல்லா பேஜுக்கும் பேஜ் போட்டு வந்துடும் இப்ப நம்ம இப்ப இப்படிதான் நம்ம ஈஸியா செட் பண்றது அதே மாதிரி இப்ப நம்மளுக்கு இது தேவையில்ல பிளாங்க் பேஜ் தேவையில்ல மூண்டாவதா இருக்கிற வந்து டில் தொடர்ச்சியா டிலிக்கி ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டா அந்த பேஜ் எல்லாம் போயிடும் நல்லா ஞாபகம் வச்சு ஒழுங்க நம்ம பிரேக் என்ற ஒரு விஷயத்த செஞ்சு விட்டு அந்த செஞ்சு நம்ம அந்த பிரேக்கை செய்யாட்டியும் இப்படி செட் ஆகாது அதாவது நம்ம விருப்பமான பேஜுக்கு மட்டும் செட் ஆகாது வீடியோ தெளிவா பாருங்க இப்ப நம்ம பேஜ் நம்பர் கொடுக்கப்புறோம் அதாவது நம்ம பொடி பொடி பார்ட் அதாவது கண்டென்ட்டுக்கு பேஜ் நம்பர் கொடுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் பேஜுக்கு இல்லை இப்ப நார்மலா இன்சர்ட்டுக்குள்ள போய் இன்சர்ட்டுக்குள்ள பேஜ் நம்பரை டிக் பண்ணி இதுல நான் பொட்டம் பொட்டம்ல கொடுக்குறேன் அது அடியில கொடுக்குறேன் அதுல ஒரு லே அவுட்டை செலக்ட் பண்றோம் விருப்பமான டே அவுட் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி போட்டு இப்ப நான் செலக்ட் பண்ணது எல்லா பேஜுக்கு நம்பர் வந்தது இப்ப என்ன செய்யணும் நான் திரும்பி லிங்க் டு ப்ரீவியஸ் இதை கிளிக் பண்ணணும் இந்த கட்டாயம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க லிங்க் டு ப்ரீவியஸ் கிளிக் பண்ணணும் நம்ம விரும்பின பேஜ் பேஜ் நம்பர் கொடுக்கணும் அது கட்டாயம் கிளிக் பண்ணி ஆகணும் லிங்க் டு ப்ரீவியஸ் கிளிக் பண்ணி போட்டு திரும்பி நம்ம இன்சர்ட்டுக்குள்ள போகணும் திரும்பி இன்சர்ட்டுக்குள்ள போய் திரும்பி பேஜ் நம்பரை கிளிக் பண்ண உடனே இதுல கீழே ஃபார்மட் பேஜ் நம்பர் ஒன்று இருக்கும் ஃபார்மட் பேஜ் நம்பர் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணல ஸ்டார்ட் அட்டை டிக் பண்ணி போட்டு அதில் ஒன் அண்டு கொடுத்து விட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்ட் அட்டை கிளிக் ஃபார்மட் பேஜ் ஃபார்மட்டுக்குள்ள போய் அதில் ஸ்டார்ட் அட்டில் ஒன்றை கொடுத்து கிளிக் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொடுத்த கண்டென்ட் அதாவது அந்த கண்டென்ட் இருக்கிற விஷயம் அதாவது நம்மளோட பொடி பார்ட் இருக்கிற விஷயங்களில் மட்டும் நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ண தொடங்கியிருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு வந்துருக்கு கிளை பாருங்க ஒன்று ரெண்டு அந்த பொடி இருக்கிற இடத்துல வந்துருக்கும் ஆனால் ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல நம்பர் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணுமண்டா இந்த
அங்க பிரேக் கொடுத்து கீழே நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுத்தது பிறகு வந்து இதுல லிங்க் டு ப்ரீவியஸ் கட்டாயம் கொடுக்கணும் லிங்க் டு ப்ரீவியஸ் கொடுக்கலாட்டி உங்களுக்கு இது செட் ஆகாது இப்ப நம்ம அங்க நம்பர் அழிச்ச மாதிரி இது கீழே இருக்கிற நம்பரை நம்ம கேசர் அங்க வச்சு இது கீழே இருக்க நம்பர் அழிச்ச மாட்டா ஏற்கனவே பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணாலும் இது தனி ஒரு செப்பரேட் பேஜ் ஆகிடுது இதால இந்த பேஜுக்கு நம்பர் வராது அங்க பொடி பேஜ்ல இருக்க நம்பரும் வராது இப்ப நம்ம பொடி பேஜுக்கு வந்து நம்பர் கொடுத்தோம் இப்ப மேல இருக்கிற ரெண்டு பேஜ் ரெஃபரன்ஸ் கீழே இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் அந்த இருக்கிற ரெண்டு பேஜ் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற ரெஃபரன்ஸை தவிர எல்லா பொடி பேஜுக்கு வந்து இது பேஸ்ட் போர்டர் கூட போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யறேன்னா டிசைனுக்குள்ளே போய் பேஸ்ட் போர்டரை கிளிக் பண்ணுங்க இதே ஏற்கனவே உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுங்க பேஸ்ட் போர்டர் கிளிக் பண்ண வந்து இப்போ நான் இதில் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி போட்டு அப்ளை டூ அப்ளை டூவை கொடுத்து டிஸ் செக்ஷனுக்கு கொடுக்கேன் டிஸ் செக்ஷனுக்கு டிஸ் செக்ஷனுக்கு கொடுத்தது பிறகு ஓகே கிளிக் பண்ண வேணாது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இப்போ போட்டு பட்டுரும் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கிருக்கும் இப்போ பொடியில் மட்டும்தான் பொடி பேஜுக்கு மட்டும்தான் நம்பரும் பேஸ்ட் போர்டும் போட்டிருக்கேன் மற்ற மேல இருக்கிற ரெண்டு பேஜுக்கும் கீழே இருக்கிற ரெஃபரன்ஸுக்கும் அப்படி ஒன்றுமே போடல அதாவது சும்மா விட்டுருக்கேன் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேஜில் அவங்களுக்கு பேஜ் போர்டரும் பேஜ் நம்பரும் வரக்கூடாது மற்ற பேஜில் எல்லாம் வரணும்ன்றதுக்காக அதை தனியாகவும் அடுத்த கண்டென்ட் இருக்கிற அந்த பொடி பேஜை தனியாகவும் பிரிண்ட் எடுக்க கொடுப்பாங்க அப்படியெல்லாம் சேர்த்து இப்படியே நீங்கள் செஞ்சு கொள்ளலாம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோஸ் தேவையானவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங